வணக்கம் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நான் உங்கள் தனித்தா இன்றைக்கி நம்ம இந்த வீடியோவில் பிபிடி தேரம் பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ பிபிடி தேரம்ஸ் நத்திங் பட் பேசிக் ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி தேரம் அல்லது தேல்ஸ் தேரம்னு நம்ம சொல்லலாம் ஓகேங்களா ஸோ அனதர் நேம் ஃபார் பிபிடி தேரம் இஸ் தேல்ஸ் தேரம் ஸோ ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் தேல்ஸ் தேரம் கேட்கலாம் அல்லது ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் பிபிடி தேரம் தே கேட்கலாம் ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் பேசிக் ப்ரொப்போஷ்னாலிட்டி தேரம் கேட்கலாம் ஸோ எப்படி வேணால் கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ ஸ்டேட் அண்ட் ப்ரூவ் கேட்கலாம் அல்லது ஸ்டேட்மெண்ட்டை கொடுத்துட்டு ப்ரூவ் திஸ் தேரம்னு கூட கேட்கலாம் ஸோ ஸ்டேட் இந்த தீரமோட நேம் கொடுக்காம இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை மட்டும் கூட கொடுத்து ப்ரூவ் திஸ் தீரம்னு கேட்கலாம் அப்போ இது பிபிடி தீரம்தாங்க உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆகும்னா முதல்ல இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை நம்ம நல்லா தரவாக படிச்சிருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட் எப்போ எப்படி படிக்கணும்னா இந்த டயக்ராமை வச்சு இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டை படிச்சிங்கன்னா ஈஸியாக ஸ்டேட்மெண்ட் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ய ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரான் பேரலல் டு எ சைட் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் ஸோ எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரான் எந்த ஸ்ட்ரெயிட் லைன் டிஇங்கிற ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரான் பேரல் டு எ சைடு ஒரு சைட் ட்ரையாங்கிளோட ஒரு சைடுக்கு பேரலாக ட்ரா பண்ணியிருந்தா எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரான் பேரல் டு எ சைட் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் இன்டர்செக்டிங் த அதர் டூ சைட்ஸ் ஸோ ஒரு சைடுக்கு பேரலாக ட்ரா பண்ணுற அந்த லைன் மீது இருக்க ரெண்டு சைடை இன்டர்செக்ட் பண்ணுது ஸோ இங்கே வந்து டிங்கிற பாயிண்ட்ல இங்கே ஈங்கிற பாயிண்ட்ல இன்டர்செக்ட் பண்ணுது அதான் சொல்கிறாங்க இன்டர்செக்டிங் த அதர் டூ சைட்ஸ் இன்டர்செக்ட் பண்ணுறப்ப அதை டிவைட் பண்ணுவாங்களோ அந்த சைட்ஸை டிவைட்ஸ் த சைட்ஸ் என்ன ரேஷியோவில் டிவைட் பண்ணுதுன்னா டிவைட் த சைட்ஸ் இன் த சேம் ரேஷியோ இந்த பக்கம் எந்த ரேஷியோவில் டிவைட் பண்ணுதோ அதே ரேஷியோவில் தான் இந்த பக்கமும் டிவைட் பண்ணுது அப்படின்னு நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் எ ஸ்ட்ரெயிட் லைன் ட்ரான் பேரல் டு ஒன் சைட் ஆஃப் அ ட்ரையாங்கிள் டிவைஸ் த அதர் டூ சைட்ஸ் இன் த சேம் ரேஷியோ திஸ் இஸ் த ஸ்டேட்மெண்ட் ஆஃப் திஸ் தேரம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து நம்ம வந்து ஃபஸ்ட்டு கிவன் எடுத்துல தேலாம் ஸோ இந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கான ப்ரூஃப் நம்ம என்ன கொண்டு வரணும்னா நம்ம என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா ஏடி பை டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஇ பை இசி அதாவது சேம் ரேஷியோவில் டிவைட் பண்ணது நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இல்லைங்களா ஸோ ஃபஸ்ட்டு கிவன் கிவன் டி இஸ் அ பாயிண்ட் இன் ட்ரையாங்கிள் ஏபிசி ஏபிசிங்கிற ட்ரையாங்கிளில் டி இஸ் அ பாயிண்ட் ஆன் ஏபி and C is on AC. Okay, you know? See, now what do we prove? To prove. To prove. What do we prove? What do we prove? What do we prove? AD by DB. AD by DB. Z equal to AE by EC. We prove this. We prove this. AE by EC. We prove this. AE by EC. ஈஸி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணணும் இதுக்கு நமக்கு கொஞ்சம் கன்ஸ்ட் ஒரு இது கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும் அது என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் பார்த்திங்கன்னா அவங்க சொன்ன அந்த லைன் பேரலாக இருந்தால் இந்த மாதிரி ஆகும்னு சொன்னாங்க இல்லைங்களா ஸோ அந்த கன்ஸ்ட்ரக்ஷன் நம்ம பண்ண போகிறோம் ஸோ ட்ரா என்ன கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ண போகிறோன்னா ட்ரையாங்கிள் ஏபிசியில் டிஇங்கிற லைனை வந்து பேரல் டு பிசி டிஇங்கிற லைனை பிசிக்கு பேரலாக ட்ரா பண்ணியாச்சு ஓகேங்களா இனி நம்ம ப்ரூஃப் பார்த்திங்கன்னா ஸோ ஃபஸ்ட்டு டிஇ இஸ் பேரல் டு பிசிங்களா அப்போ நமக்கு என்ன வரும் அப்படின்னு பார்த்திங்கன்னா இந்த இந்த ரெண்டு லைனும் பேரல் ஆகனால இது வந்து கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆகிரும் ஓகேங்களா ஏன்னா டிஇங்கிறது ட்ரான்ஸ்வர்ஷன் மார்க் இல்லைங்களா அப்போ கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் இஃப் டூ லைன்ஸ் ஆஃப் பேரல் தென் தே கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்போ ஆங்கிள் ஏடிஇயும் ஆங்கிள் ஏபிசியும் ஈக்குவலாக இருக்கும் அதே மாதிரி ஆங்கிள் ஏஇடியும் ஆங்கிள் ஏசிபியும் ஈக்குவலாக இருக்கும் ஸோ இன் ட்ரையாங்கிள் இது இங்கே வந்து நம்மளுக்கு ப்ரூஃப் இங்கே தான் கொண்டு வரும் ஸோ இங்கே தான் நம்மளுக்கு ப்ரூஃப் வருது ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் என்னது அவர் ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட் இஸ் ஆங்கிள் ஏடிஇ ஆங்கிள் ஏடிஇ இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஏபிசி ஏபிசிக்கு ஈக்குவல் ஆகுது எதனால் ரீசன் வந்து எழுதுங்க கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஓகேங்களா செகண்ட் பாயிண்ட் அடுத்த ரெண்டு ஆங்கிள் எடுக்கிறோம் ஆங்கிள் ஏஇடி ஸோ ஆங்கிள் ஏஇடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஆங்கிள் ஏசிபின்னு வரும் ஆங்கிள் ஏசிபி இங்கேயும் அதே தான் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் கரஸ்பாண்டிங் ஆங்கிள்ஸ் ஓகேங்களா நெக்ஸ்ட்டு தேர்டு பாயிண்ட் நம்ம என்ன எடுக்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆங்கிள் ஏ ரெண்டு ட்ரையாங்கிளுக்குமே ஒரே ஆங்கிள் தான் இந்த ட்ரையாங்கிள் ஏடிஇக்கும் அதே தான் ஏபிசிக்கும் அதே தான் ஸோ ஆங்கிள் டிஏஇயும்
fourth point by a a similarity we can say that triangle a d e is similar to triangle a b sim polangla triangle a d e is similar to triangle a b c reason is a a a similarity padi moon angle equal appadi namba prove panitom so adoda similarity the angle similarity padi and the two triangle similar appadi namba kedachiruchu next nam enna pannalam so similar rendu triangle similar ah irundhuchu adoda corresponding sides vandu proportional podlaangala appo namba idoda corresponding sides edukalam so ipo similarity padi namba sides proportional potomna namba ad by ab ad idu vandu endha ethana point fifth point ad by ab is equal to inga namak enna varumna ae by ac ena namak enna side venum adukku thadama eduthukalam ad venum ae venum so ad first and right eduthaach adutha ae venna first last undu edukonum appo first and right edukkara appo ad idli first and ab adutha first last edukringa ae appo idli first last edukonum ac so ae by ac ஓகேங்களா இப்போ இதில் பார்த்தீங்கன்னா ஏடி பை டிபி வரும் நமக்கு ஏபி இருக்குது அப்போ இன்னும் இதெல்லாம் நம்ம சிம்ப்ளை பண்ணணும் இது வந்து சைட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொப்போஷனல் சைட்ஸ் ஆஃப் ப்ரொப்போஷனல் ஓகேங்களா ஓகே இப்போ இதை ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணுங்க டேக்கிங் ரெசிப்ரோக்கல் அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா ஏபி பை ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏசி பை ஏஇ ஏ டேக்கிங் ரெசிப்ரோக்கல் ஓகேங்களா ஏன் ரெசிப்ரோக்கல் எடுக்கிறோம் அப்படின்னா ஏபியை நம்ம பிரிச்சோம்னா தான் நம்ம இந்த ரிசல்ட் கொண்டு வர முடியும் ஓகேங்களா அதனால் நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் எடுத்தால் தான் ஸ்பிளிட் பண்ணி தனித்தனி டினாமினேட்டர் போட முடியும் இல்லை நியூ டினாமினேட்டர் வந்து நம்ம ஸ்பிளிட் பண்ண முடியும் நியூமினேட்டர் தான் ஸ்பிளிட் பண்ண முடியும் அதனால் நம்ம ரெசிப்ரோக்கல் பண்ணியாச்சு இப்போ ஏபிங்கிற லைனை வந்து நம்ம எப்படி பிரிச்சு எழுதலான்னா ஏடி ப்ளஸ் டிபின்னு பிரிக்கலாம் அதே மாதிரி ஏசிங்கிற லைனை நம்ம எப்படி பிரிக்கலாம்னா ஏஇ ப்ளஸ் இசின்னு பிரிக்கலாம் ஸோ அப்படி பிரிச்சிங்கன்னா ஏடி ப்ளஸ் டிபி by ad is equal to ae plus ec by ae in karikum okay ingla இப்போ இதுக்கு தனித்தனியாக ஸ்பிளிட் பண்ணி எழுதுங்க ad by ad 1 ஆயிருங்களா இப்போ 1 plus db by ad is equal to அதே மாதிரி இது தனித்தனியாக போட்டிங்கன்னா ae by ae வந்து 1 ஆயிரும் plus ec by ae ஸோ இதில் ஒன் ஒன் கேன்சல் ஆயிரும் இல்லைங்களா அப்போ ஏடி டிபி பை ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு இசி பை ஏஇன்னு இருக்குங்களா ஸோ இதை அப்படியே நம்ம ரெஸ்போ கிடைத்தோம்னா நமக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் ஒன் ஒன் கேன்சல் ஆச்சு நம்ம மீது நமக்கு என்ன கிடைக்கிது டிபி பை ஏடி இஸ் ஈக்குவல் டு இசி பை ஏஇன்னு கிடைக்கிது இதை நம்ம ரெஸ்போக்கில் எடுத்தோம்னா ஏடி பை டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஇ பை இசி ஸோ அதான் ப்ரூவ் பண்ணணும் இல்லைங்களா ஏடி பை டிபி இஸ் ஈக்குவல் டு ஏஇ பை இசி ஹென்ஸ் ப்ரூவ்டு